คลิปนี้ของเราจะมีแต่กินกินกินและกินว่าเป็นสตรีทฟู้ดร้านแรกที่ได้มิชลินสตาร์หูคนอย่างเยอะไอ้ที่บอมจะเป็นอ่ะไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์เขาต้องชมผมหล่อแน่ตัดเลี้ยงทุกอย่างโอ้โหไปก่อนไปก Hello, ครับผมสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาหารคอเล็กนะฮะในไหนตอนนี้ประเทศเปิดเนี่ยที่ใกล้ที่สุดของเราที่ตอนนี้ที่แบบไปได้นะฮะก็คือสิงคโปร์นั่นเองและวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางแอร์เอเชียด้วยที่สนับสนุนการเดินทางของพวกเรานะครับผมนอนหลับปุ๋ยสบายมากทริปนี้อาหารของเล็กมาต่างประเทศทั้งทีนะครับผมแน่นอนว่าเรามาเที่ยวแต่ต้องขออภัยคนที่เข้ามาดูที่เที่ยวด้วยจริงๆเพราะทริปนี้ของเราจะมีแต่กินกินกินและกินเดี๋ยวเราเข้าเมืองกันแล้วก็เก็บผงเก็บของอะไรเรียบร้อยแล้วเราไปเริ่มกินกันเลยดีกว่าไปนี่ครับจากจุดเจเวลเมื่อกี้นะที่เป็นน้ำตกนะเราก็จะลงมาที่ทันใต้ดินคือจริงๆต้องบอกว่าวิธีการเข้าเมืองของสิงคโปร์เนี่ยมีเยอะมากตั้งแต่แบบนั่งรถบัสนั่งรถใต้ดินนั่งแท็กซี่แต่ว่าวันนี้เนี่ยที่เล็กเลือกเข้าเมืองด้วยวิธีการเรียกจากแอปพลิเคชันครับผมซึ่งดีมากนี่เขามีโซนสำหรับให้หลดมารับโดยเฉพาะเลยเอาแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้เรามาถึงสิงคโปร์แล้วนะครับผมซึ่งพวกเล็กเนี่ยเลือกพักกันแถวไทยหน้าทาวเพราะว่าวันนี้เนี่ย EP แรกของสิงคโปร์ของเราเนี่ยผมจะพาไปกินเรียกว่าเป็นอาหารโลโคอลซึ่งจริงๆแล้วคุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้นะเพราะเล็กก็เพิ่งทําการบ้านมาก่อนมาเหมือนกันว่าวัฒนธรรมสตรีทฟู้ดของเขาเนี่ยขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันแรกอย่างที่บอกเล็กจะพาไปตะลุยสตรีทฟู้ดอาหารโลโคอลของสิงคโปร์ไปอ่ะอย่างที่บอกนะครับผมสตรีทฟู้ดของสิงคโปร์เนี่ยคือคุณผู้ชมอาจจะคิดภาพว่าแบบสตรีทฟู้ดของสิงคโปร์ต้องเป็นแบบเหมือนบ้านเราหรือต้องเป็นแบบริมถนนจริงๆข้างทางจริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยด้วยการจัดการของเขาคือประเทศเขาเล็กๆใช่ไหมครับเขาก็อยู่บนแบบตึกสูงกันเขาจะไม่ค่อยมีพื้นที่สําหรับเปิดเป็นร้านอาหารเขาจัดการมาให้พวกร้านอาหารที่โลโก้เนี่ยหรือว่าเคยเป็นสตรีทฟู้ดเนี่ยจะขึ้นมาตั้งอยู่บนตึกที่เรียกว่าฮอลเกอร์เซ็นเตอร์ซึ่งฮอลเกอร์เซ็นเตอร์เนี่ยก็คือตึกที่รวบรวมร้านอาหารในชุมชนนั้นๆเอาไว้ครับผมซึ่งในเกาะสิงคโปร์เล็กๆเนี่ยมีเป็นแบบร้อยๆที่เลยเพราะฉะนั้นเวลาหิวเนี่ยคนสิงคโปร์เขาอาศัยเจ้าพวกฮอลเกอร์เซ็นเตอร์พวกนี้ครับโชคร้ายนิดหน่อยเมื่อกี้คือเรามาตอนที่เป็นแบบช่วงกินข้างวันพอดีคนก็เลยเยอะมากเราคือโตที่เนี่ยเมื่อกี้ตลกมากเมื่อกี้ไปนั่งเราโตหนึ่งแต่ว่าเลยก็เห็นมีทิชชู่วางๆไว้อ่ะก็นึกว่าโตว่างก็คือจริงๆแล้วคนที่ตามมานะฮะพวกฮอลเกอร์สเตชันพวกนี้คือแค่เราวางทิชชู่เอาไว้หรือวางน้ําบัตรเอาไว้เนี่ยก็คือถือว่าโต๊ะนั้นมีคนจองไว้แล้วนะครับผมด้วยความที่บอกว่าจะกินร้านโลเคอลใช่ไหมก็เลยไปเซิร์ชมาพยายามหาว่าจริงๆแล้วคนสิงคโปร์อาหารของสิงคโปร์มันคืออะไรก็เลยเจอเข้าๆว่าอาจะมีสเต๊ะลักซาแกงหัวปลาข้าวมันไก่ซึ่งที่มาฮงลิมเนี่ยเพราะว่าด้านหลังเลยครับเป็นร้านที่ขายลักซาที่เขาได้แบบมิชลินบิบกูมองเ
เอเชียดีไลท์ and one fruit juice มีสยาม thank you this มีสยาม Okay. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. 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 สั่งมาสองอย่างครับผมอันนี้เป็นเอเชียดีไลท์หลักซาครับผมอันนี้เป็นฟรุตจูสมีสยามอันนี้มีคำว่าสยามด้วยนะเรามาที่หลักซาก่อนอันนี้ด้วยความไม่เคยกินกลิ่นเหมือนแบบกินเหมือนแกงกะทิขนมจีนเว้ยแล้วเขายังมีเครื่องอะไรมาให้ไม่รู้นะคะในช้อนก็ผสมเข้าไปเลยซึ่งหลักซาลานี้คือเขาให้เครื่องก็คือจะมีกั้งกระดาษนะครับผมมีกั้งกระดาษมีไก่มีกุ้งมีหอยแครงมีเต้าหู้หัวงอกนะอยากรู้มากเลยเป็นไงขอชิมก่อนเป็นแกงแบบกะทิใสๆพวกนี้ไม่ได้เข้มข้นครับผมแต่หอมเส้นไม่เหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรเลยเส้นคือมีความขนมจีนผสมเส้นเล็กแต่อร่อยดีครับอันนี้คือเข้าใจได้เลยว่าเส้นที่ใช้ไม่เหมือนกันเลยอันนี้จะเป็นเส้นหมี่แบบที่เรากินที่บ้านเราเลยมีความต้มยำเปรี้ยวเปรี้ยวมะนาวนิดนึงแต่เป็นกะทิเป็นต้มยำนำคนที่เป็นกะทิผมว่าจะที่บ้านงงหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นอาหารที่ไม่เคยกินมาก่อนนะผู้ชมจะถามว่าอร่อยไหมอร่อยแหล่งที่2ให้เรามานะครับผมคือ China Town ครับผมต้องมาที่ถนนที่มีชื่อว่า Smith 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 Street นะครับผมเดินตรงเข้ามาอ่านี่เขาเขียนอยู่หน้าร้านนะครับผม The World's First Hawker Award One Michelin Star เรียกว่าเป็น Street Food ร้านแรกที่ได้ Michelin Star หูคนอย่างเยอะบอกไปนานแล้วว่าเขาได้มิชลินสตาร์มาหนึ่งดวงตอนปี2016ครับผมแล้วที่ดังของเขาคือนี่คือเจ้าซอยยาซอสชิคเก้นคือไก่ซีอิ๊วที่นี่เขายังมี2แบบนะก็คือจะมีเอ่อจะมีไก่ใช่ไหมมีไก่ซีอิ๊วมีหมูแดงหมูกรอบแล้วก็มีซี่โครงหมูจะมีกับแบบ4อย่างแล้วก็เลือกได้ว่าจะสั่งเป็นกับหรือว่าจะสั่งมากินกับบะหมี่หรือสั่งมากินกับข้าวแบบนี้คือถ้าเกิดว่าใครเคยไปเที่ยวแบบฮ่องกงอะไรเงี้ยพวกร้านอาหารคือเขาก็จะมีขายเป็นหมูแดงหมูกรอบไก่ซีอิ๊วแบบนี้แต่ว่าโดยปกติแล้วอ่ะเราจะมองข้ามไก่ซีอิ๊วไปอาจจะไม่ทุกคนแต่เล็กเองอ่ะเล็กจะมองข้ามไก่ซีอิ๊วไปอย่างเมื่อกี้เลยเข้ามาได้แบบโอยากกินหมูกรอบไปกินหมูแดงแต่ว่าพอรู้ว่าไอตัวที่ขึ้นชื่อของเขาคือไก่ไก่มันนุ่มนุ่มแบบเอาเข้าปากไว้มันหายไปเลยอ่ะแล้วก็หนังมีความแบบเค็มแบบกลมกล่อมกลมกล่อมโอ้ไก่โคตรอร่อยเลยไก่หลอมมากมันมีเดี่ยวนุ่มแต่เขาบอกว่าไอ้ตัวที่เป็นเดอะเบสอ่ะคือข้าวมีความเป็นแบบหมูแดงอบมันพึ่งแบบคือเนื้อเขาไม่ได้เปื่อยเปื่อยแต่ว่าแบบมันเป็นรสชาติที่มันเป็นหมูที่เกี่ยวง่ายหมูกรอบครับหมูกรอบทั่วไปครับมานี่ต้องกินไก่ซิวต้องกินไก่ซิวอันนี้เป็นไก่ซิวที่อร่อยที่สุดในชีวิตเล็กอ่ะร้านอะไรนะเลี้ยวฟาร์ฮอเกอร์แชนตอนนี้นะฮะก็คืออยู่ในย่านไชน่าทาวนะผมแล้วคือที่เล็กจะมาเนี่ยคือไอ้ตรงไชน่าทาวคอมเพล็กซ์ซึ่งจริงเราข้างบนเนี่ยเขาจะมีเป็นฮอเกอร์เหมือนกันจะมีพวกสตรีทฟู้ดดูข้างบนเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ทําไมอะวันนี้เหมือนปิดปรับปรุงแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูแบบบรรยากาศของไชน่าทาวบ้านเขาที่จากข้างหน้าเนี่ยเป็นถนนใช่ไหมแต่เข้ามาเนี่ยจะเป็นถนนคนเดินใหญ่ๆเลยไปเดินเล่นไหม
ครับผมถ้าเกิดเราเดินทะลุชนะทาวมาแล้วผมเราก็จะเจอกับวัดเขี้ยวแก้วถ้าจำไม่ผิดนะวัดพระเขี้ยวแก้วซึ่งเขามีงานซึ่งไม่อยากจะพูดแบบนี้เลยแต่ว่าวัดเขี้ยวแก้วนี่ไม่ใช่จุดหมายของเราแต่จุดหมายของเราเนี่ยอยู่ตรงข้ามวัดเขี้ยวแก้วก็คือ Maxwell Food Center ครับผมนู่นครับ Maxwell นี่ชอบมากเลยอ่ะผ่านไปด้านนู้นหน่อยได้ไหมชอบมากความแบบตึกแถวแบบโบราณเราแบ็กกราวเป็นตึกสูงชอบมากอ่านี่ครับผมเราอยู่หน้า Maxwell Food Center ครับผมเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากเก็บพวกฮอเกอร์ให้ครบเนี่ยเก็บก็คือที่ที่มีชื่อเสียงดังก็คือ Maxwell ครับผมมี China Town Complex ซึ่งวันนี้ปิดมีเอ่อนิวตันมีรอพาสาดรอพาสาดซึ่งเดี๋ยวเราจะไปแต่ว่าที่ Maxwell มีร้านที่ทีมงานสาวๆเนี่ยอยากกินกันมากๆอยู่อยู่ในแม็กซ์เวลคือจริงๆแล้วข้าวมันไก่ที่ตั้งใจจะมากินเนี่ยคือร้านที่ชื่อว่าเทียนเทียนครับผมคือสิงคโปร์เนี่ยเขาจะมีร้านที่ดังๆอ่ะสองร้านคือบุญตรงกี่ที่ทุกวันนี้ไปเปิดที่ไทยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีเทียนเทียนซึ่งเทียนเทียนดันปิดวันจันทร์เพราะฉะนั้นผมจะมารีวิวร้านที่มีชื่อว่าอัดไทยไทยนานิสชิคเก้นไรซ์คือผมอ่ะก็ทําการบ้านแบบกันว่าร้านอัดไทยเนี่ยก็คือเป็นเหมือนแบบคู่แข่งคู่ปรับของเทียนเทียนใน Maxwell Food Center ครับผมซึ่งเมื่อกี้ก็ได้ไปอ่านหน้าร้านว่ามันมีข่าวเป็นหนังสือพิมพ์เลยหน้าร้านของอาไทยว่าเทฟเก่าของเทียนเทียนออกมาเปิดร้านอาไทยก็คือร้านนี้เท่าที่ดูจากสายตาเนี่ยคือหน้าโดนมากนะเป็นข้าวมันไก่ที่หน้าโดนมากเล็กชิมแบบไม่มีน้ำจิ้มมูชอบกินแบบฟิลไก่ไก่แช่เหล้าอะไก่เขาเหมือนแบบแช่เหล้ามาแล้วอะแล้วคือเนี่ยดูดูดูเห็นเหมือนแบบฟิลเจลลี่ตรงนี้ปะเนี่ยมันคือเป็นไก่ที่เขาแบบเขาไม่เสิร์ฟร้อนเนาะที่สิงคโปร์เขาไม่ได้เสิร์ฟแบบร้อนๆเนอะจิมสีอืมอร่อยมากตัวไก่นุ่มมากอันนี้นุ่มกว่านุ่มกว่าไก่ซิลร้านเลี้ยวฟานอีกอะเหมือนตรงที่เล็กชี้อะตรงส่วนปลายปลายของเนื้อมันที่แบบติดกับหนังมันนะมันมีแบบความมันมันเยลลี่เมื่อกี้อยู่อะแล้วพอกัดเข้าไปมันแบบเหมือนความมันตรงนั้นมาควบรวมกับข้าวมันที่เป็นแบบเม็ดเม็ดล้วนล้วนอะอร่อยน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็ดีคือจะกินผสมสองอย่างซีอิ๊วดำก็จะมีความหวานนิดนึงรู้อยู่แล้วแต่ว่าไอตัวน้ำจิ้มสีส้มเขาจะมีความเผ็ดเปรี้ยวแบบหอมๆตรงนี้มันเป็นเหมือนเปรี้ยวแบบพริกน้ำส้มหอมน้ำส้มมากเลยน้ำส้มคือไม่ใช่น้ำส้มสายชูอะจะเป็นกินแบบน้ำส้มคั้นอะถ้าเราลองขนมนี่ก่อนดีกว่าเข้ามาชครับดิฉันชูเลยดิฉันวันเดียวเดียวโอ้ไอ้ที่บอมจะเป็นอะไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์เขาต้องชมผมหล่อแน่ๆชิมอันไหนก่อนดีอันนี้ดูซอฟสุดเนาะอ่าแต่แบบเท่าที่จับนะผู้ชมมันเหมือนแบบแป้งข้าวเหนียวแป้งโมจิอะมันคือขนมอะไรวะมันคือขนมอะไรขนมเทียนปะขนมเทียนเออขนมเทียนเลยเออขนมเทียนอร่อยแต่ว่าไส้ไม่เหมือนกันนะครับบอกสีขาวคือไส้กรีนบีนผัวสีแดงคือไส้บีนัทเขาบอกอันนี้คล้ายๆแป้งโมจิสอดไส้เอ่อพีนาบัตเตอร์คือฟิวนั้นส่วนอันนี้นี่สิฟิวเหมือนฟิวเหมือนขนมถ้วยแล้วพอดูใกล้ๆอ่ะเหมือนเหมือนขนมผักกาดแบบยังไม่เอาไปผัดอ่ะซอสที่ถ้าเป็นเหมือนกินแบบเอ่อเต้าเจี้ยวเป็นเต้าเจี้ยวแบบที่เหมือนแบบกิมข้าวต้มปลาเ
ขนมประกาศฟิลเดียวขนมประกาศตัวแป้งนะครับนี่มันมีหมูมีอะไรอยู่ใช่ใช่มีมีแบบมีเห็ดมีหมูมีลองดูก็ได้ครับไม่ลองก็ไม่เป็นไรแต่ว่าแต่ว่านี้อร่อยโอเคหลังจากให้เฮียชิมก็เลยรู้เลยว่ามันรู้เลยว่ามันคล้ายอะไรคล้ายจุ๋ยกล้วยขนมช่วยจีนครับผมแล้วเขาจะมีซอสเป็นแบบเผ็ดๆมาให้กินด้วยคือจู่ก็มีคนที่นี่ครับผมเป็นคุณลุงท่านหนึ่งจู่ๆด้วยมาบอกว่าร้านเนี้ยมีโกเลงอร่อยนะก็คือเนี่ยเมื่อกี้ที่เล็กบอกว่าอย่างไอ้พริกน้ำส้มอ่ะมันหอมน้ำส้มจริงเพราะว่าเล็กว่าเขาใช้ส้มเออวะใช้ส้มหอมกระทะมากด้วยความที่เขาผัดกับกระทะใหญ่ๆเนี่ยมันก็หอมกระทะเส้นหนึบพริกเผ็ดคือเล็กไม่เคยกินหมี่โกเลงอ่ะแต่ว่ามันก็จะแตกต่างกับผัดหมี่ธรรมดาอยู่ครับมันมีความเผ็ดความเปรี้ยวอะไรบางอย่างอยู่ในตัวซอสที่เขาผัดด้วยอืมอร่อยมากเจอหุ่มซับในแม็กซ์เวลครับผมบังเอิญว่าไปเจอร้านเนี้ยที่เห็นว่าคนต่อคิวกันเยอะมากอยู่ก็เลยลองไปสั่งบะหมี่กับเป็ดย่างและหมูแดงมาบอดมากบอดมากทั้งตัวหมูแดงทั้งตัวเป็ดคือแบบนุ่มแล้วก็แบบส่วนหนังก็คือแบบไม่ได้กรอบกรุบกรบแต่ว่าแบบมันกรอบแบบซวบๆร้านเนี่ยเขาเหมือนแบบไม่รู้ว่าซอสหรือว่าการย่างของเขาอ่ะมันมีความแบบขมนิดนึงคือมันมันอาจจะเกรียมอ่ะมันเลยแบบมีความขมนิดนึงมันทําให้แบบซอสราดของเขามันหวานตัวเนื้อสัตว์เขามันมีความขมโอ้อร่อยมากเรามาสิงคโปร์วันนี้เราจะมาแบบกินกินกินและกินเพราะนั้นยังไม่จบกับการกินในวันนี้ยังมีออเกอร์เซ็นเตอร์หนึ่งที่จะพาไปตัวเขาใช้มาเทคเวย์เทคเวย์พอดีหน้าโตอ๋อ Oh, that's okay. That's okay. Thank you. Thank you. พอที่มองจากสายตานะครับผมเขาใส่ขึ้นช่ายคุณผู้ชมเป็นแป้งนะฮะแป้งผสมหอยนางรมผสมขึ้นช่ายดีดีชอบมากคุณผู้ชมดูดิเห็นว่าตรงนี้เขายังเป็นแบบอาคารเก่าๆอ่ะแต่แบบแบ็กกราวด์ข้างหลังคือเป็นแบบตึกใหญ่ๆหมดแล้วซึ่งด้านหน้าเนี่ยเขามีร้านสเตทเรียงกันเป็น10ร้านเลยครับแต่ว่าเปิดทุ่มหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูตองคืนกันว่าที่นี่จะคึกคักแค่ไหนสเตทจะอร่อยแค่ไหนแสงไฟจะสวยงามแค่ไหนตอนนี้กลับไปนอนกันก่อนเดี๋ยวมาใหม่ตองคืนคนละเรื่องเลยครคือเมื่อวันเรามาเนี่ยทุกอย่างยังปิดอยู่ถูกไหมครับมีแค่เหมือนฟู้ดคอร์ดข้างในที่เปิดอยู่แต่ว่าอย่างที่เล็กบอกว่าตรงนี้มันเป็นสเตสตรีทพอตกกลางคืนแล้วขนาดนี้วันจันทร์นะคือเขาเปลี่ยนถนนให้เป็นแบบที่นั่งกินสเตะหมดเลยครับผมแล้วก็ควันขโมงคือย่างสเตะกันแบบหนาแน่นอะ่ะเท่าที่เล็กเห็นนะจะมีร้านสเตะทั้งหมดประมาณเก้าร้านที่แบบตั้งเรียงรายอยู่นี้นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศแล้วก็สั่งสเตะสักร้านมาลองชิมกันครับไปอ่ะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับผมเมื่อกี้เดินเข้าไปแล้วก็คือที่รอพาสัตว์เนี่ยก็คืออาหารต่างๆอ่ะข้างในนะมันก็จะเล็กรู้สึกว่ามันค่อนข้างมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติมากกว่าอย่าง Max ซ์เวกับฮงลิมที่เราไปมาเมื่อเช้าเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นแบบเป็นอาหารจีนอะไรต่างๆที่ค่อนข้างโลเคอลแต่ว่าที่รอพาสัตว์เนี่ยด้วยความที่อย่างตอนเนี้ยนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากพุ่งตรงก็คือฝรั่งเยอะมากข้างในมันก็มีอาหารที่แบบหลากหลายมากอาหารทั้งแบบข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวอาหารไทยอาหารเกาหลีอาหารอินเดียอาหารฟิลิปปินส์อาหารตุรกี
แต่ว่าสําหรับเลขไฮไลท์ของเขาก็คือสเต๊ะก้าวร้านที่เรียงรายกันอยู่ครับผมสเต๊ะที่นี่เนี่ยสเต๊ะที่นี่เนี่ยเขาจะไม่มีหมูเหมือนบ้านเราจะมีให้เลือกระหว่างเนื้อเนื้อแกะไก่กุ้งนะครับผมกลับไปสเต๊ะเรามาที่เบอร์ยานี่ก่อนคือให้เยอะมากให้เยอะแบบใครจะกินหมดเราเสิร์ฟมาพร้อมกับมาระผัดเครื่องแกงผมว่าตัดตัดเยี่ยนทุกอย่างโอ้คือผมชอบกินมาลานะแต่นี้ขมมากแต่ว่าน่าจะแบบด้วยความที่อาหารอินเดียมันจะค่อนข้างมันเนยอะไรเงี้ยนี่นานกระเทียมคือถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยกินอาหารอินเดียนะฮะอยากลองเปิดใจอ่ะนานนานคือแผ่นแป้งนะฮะกับชิคเก้นบัตเตอร์อ่ะเป็นตัวเริ่มที่ง่ายที่สุดพวกนี้ดีกว่าเพราะว่ามันมันมันหอมหอมมันหวานกินง่ายโอเคมาถึงจุดมุ่งหมายของเราในวันนี้ที่ตั้งใจมาที่รอภาสัตว์นะครับผมก็คือสเต๊ะเริ่มที่เนื้อเลยคือน้ำจิ้มเขาก็เหมือนน้ำจิ้มสเต๊ะบ้านเราอะฟิลแบบทั่วๆพริกเผานิดหน่อยเหมือนกันขอชิมก่อนขอชิมหน่อยรอบอ่านเนื้อนุ่มหนักไปทางหวานสองไม้ไม่พอยังไม่รู้รสเท่าไหร่หวานเน้นหวานแต่พอจิ้มแล้วมันจะมีความเค็มความมันเพิ่มขึ้นมาเท่านี้ไก่ปลาเทศนี้ไก่อร่อยอ่ะมุงไม่ใช่ไก่พวกข้าวมันไก่แล้วนี่คือน้ำจิ้มของร้าน9ร้าน10ครับผมคือร้านที่ดังอ่ะคือร้าน7ร้าน8แต่ว่าเมื่อกี้ก่อนเริ่มถ่ายเล็กกินร้าน9ร้าน10ไปเซตหนึ่งแล้วเล็กก็คิดว่าไอ้พวกตัวเนื้อคงคล้ายๆกันแต่น้ำจิ้มคงต่างเนี่ยเราจะสังเกตเห็นเลยน้ำจิ้มของร้าน7ร้าน8ครับผมถั่วเขาจะเป็นถั่วกว่าแต่ร้าน9ร้าน10อ่ะเขาจะละเอียดกว่าเราไม่รู้ว่าต่างยังไงขอชิมก่อนอืมอืมอ่าอย่างไรอย่างไรน้ำจิ้มร้าน9ร้าน10หวานกว่านิดนึงแต่เอาจริงร้าน9ร้าน10ย่างเนื้อกับไก่อร่อยกว่าสำหรับเล็กอะไม่เป็นต้องเลือกร้านที่คนต่อคิวเยอะก็ได้มันต่างกันก็ต่างกันนิดหน่อยเรียกว่าแบบนี้เรามากินเอาแบบบรรยากาศอันนี้ดีกว่าที่แกะมาให้แล้วแต่เนี้ยอันนี้ไม่แกะแกะหน่อยอันนี้ขนมจากอันนี้คือเขาเรียกว่าโอตะคืออันนี้เป็นห่อหมกปลาครับผมเป็นฟิลห่อหมกปลาอร่อยอันนี้อร่อยเนื้อเนียนเลยอันนี้อร่อยอันนี้จากร้าน9ร้าน10ที่เราพาสัตว์เนี่ยเพิ่งเคยได้ยินแล้วก็เพิ่งเคยมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกหลังจากที่เคยมาสิงคโปร์ตั้งแต่แครั้งนะแนะนําให้ควรมาเป็นอย่างยิ่งในตอนเย็นครับผมรอพาสัตว์ฮอกเกอร์เซ็นเตอร์ที่คุณห้ามพลาดเด็ดขาดโอ้โอ้อิ่มมากครับวันนี้อยากจะบอกคุณผู้ดูนะครับว่า EP เนี่ยเป็นแค่แบบน้ําจิ้มน้ําจิ้มพาต่อไปของสิงคโปร์เนี่ยแน่นอนเรื่องที่น้องให้คุมนะครับผมซึ่งจะเป็นอาหารแบบไหนแต่เล็กทำการบ้านหนักมาก EP ต่อไปเนี่ยอย่าลืมติดตามดูอาหารของเล็กด้วยวีเราจริงจังสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมหวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมเล็กก็ดีใจได้เปลี่ยนบรรยากาศออกมาข้างนอกบ้างนะครับผมหวังว่าจะสร้างความบันเทิงให้กับกระเพาะคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยอ่ะสำหรับ EP นี้อาหารของเล็กเรื่องวีเราจริงจังขอตัวไปย่อยก่อนบ๊ายบายครับ